Neste vídeo vou mostrar o processo de caracterização de um personagem de um motion builder, uh, mas uh, feito de uma forma automática, muito mais simples do que estar a fazer uh, o processo manual. Para isso, eu terei que criar um personagem e que respeite esta nomenclatura, que é a nomenclatura base do motion builder. E uh, dentro do processo, insere-se nesta fase que é a caracterização do motion builder, mas automática, através da importação de um FPX. Exatamente. Para isso, vou ao Maya. Vou usar um, um, um personagem já da livraria do Maya. Human IK Examples e o Bluetooth. Drag and Drop. Tem um personagem, neste caso a livraria do, do Maya, no Outliner. Se, eu, se vir aqui a hierarquia, então tenho, neste caso, Cops underscore Ips. É o nome, neste caso, do Bone. Portanto, é que esteja o nome do Bone, o Left Up Leg, que é uh, Ips, Left Up Leg, Left Leg, Left Foot. Left leg e left foot. O nome dos bonds está na nomenclatura do, uh, do HIK. Para isso, vou em seguida exportar como FPX. Okay. Dentro da pasta do projeto, Personagem Maia, Auto, é formato FPX e Support All. É, em seguida vou, em, tenho a pasta do projeto, então o Auto, FPX, Motion Builder, File Open, abrir o Auto, personagem Maia Auto, Open. Okay. E tem a personagem dentro do, uh, do Motion Builder. Uh, tem a aqui, tenho a referência e em seguida todos os, os bones. Okay. Então a estrutura de bones em que os nomes Spine, Spine 1 respeitam a nomenclatura a neck, uh, neck, head, respeitam a nomenclatura do, uh, do Motion Builder. Como os bons foram então renomeados, uh, tendo em conta a nomenclatura do Motion Builder, vou fazer dar para Layout Editing. Okay. Vou então a Asset Browser, Templates, Characters e vou fazer o processo de caracterização que é mover o character para cima de um dos bons. Characterize, okay. tentar em Z frente para Z e Dipped. Okay. O que acontece? Ele adicionou então o character. character. Posso renomear Maia Personagem, tem então um character e como ele reconheceu, mais uma vez fechar aqui, como ele reconheceu o nome dos bonds, ele automaticamente fez a caracterização que já está ativa e reconheceu os bonds. Agora só é necessário criar o control rig. E tenho a personagem caracterizada e com o control rig. Okay. Neste caso, a qualidade é excelente, tudo a verde, não existe qualquer problema. A utilização é válida. E o control rig está pronto para, para animar a personagem. Okay. Este é o processo automático de caracterização. Se, se eu respeitar a nomenclatura, quando estou a criar o rig, os bonds, respeitar a nomenclatura do Motion Builder é muito mais simples do que estar a fazer manualmente. 